呀，他们的手指是这样的。他们的辩题战方式，愚公应该移山。与此同时，让我们欢迎来自哥哥方的四位辩手。李克勤、王铮亮、韦礼安、袁成杰，哥哥哥哥,哥哥，哇哦！他们的观点是，愚公不应该移山。那么现在，我们有请双方辩手开始辩论。首先，有请双方一辩，加油，加油我方认为愚公应该移山，在所有的可能性里，只认准一个。纵有万千道路，只怕这一条。山可能阻挡脚步，但信念终会跨越万物。耶、yeah! ！有长进来给嘚死了。我方认为愚公不应该移山，因为呢，今天是座山。明天就是条河。如果每件事情都这么较真的话，人生就太沉重了。放下这座山，就是放过你自己。Yeah! Oh! 好，感谢双方一辩。接下来有请双方二辩登场。我的天哪！各方辩友说的到底是放过自己还是放弃自己呢？啊啊！行人是听天命，重要的不是天命的抉择，而是当你决定移山的那一刻，心中的山早就被移走了。地方的辩友们啊，他们特别的执着于移山，因为在他们的心里啊，这个山啊不是山。是阻碍，是天堑。我觉得狭隘的不是山，是你的眼睛。呃，哦，谢谢对方辩友，我当然相信我的眼睛。看见山我就移山，看见海我就填海。我永远不要和世界和解。我不想把放弃说的那么好听。如果这是一则寓言故事。我要当寓言故事的主角，谢谢。Yeah! 你们把移山当做一生的使命，但是你只做了人生一会儿会儿的主角。你们得到了什么？就是一把土。我们不要与沙粒为伍，我们应该寻找通往旷野的路啊！哦，干干干！哎，不是，你以为外面都是旷野吗？不，人生不是旷野，人生是关关难过关关过。啊，与其等待命运的随机盲盒，不如就端了眼前这座山。呀呀，哎呦，帅帅帅 ，Let's get it， 就像去年，耶，在干嘛？就是我厉害吗？我说的好不好？我是觉得，如果你们执着于移什么山的话，那就不对了，因为高山不是别的，高山就是你自己。哦、其实，在我们人生的很多时候，做出选择这件事情非常的简单，困难的是始终相信和始终坚持。所以在今天的一开场，我们和双方辩友一起在这里祝愿所有现场的观众和屏幕前的观众，无论你选择哪条道路，都祝愿你在这条路上披荆斩棘。